Ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang nangangasiwa sa mga water works system sa bansa. Trabaho ng MWSS na tiyaking may sapat at malinis na tubig ang Manila Water at ang Maynila. Pero wala raw silang kinalaman sa pagkatuyot ng mga gripo ng Manila Water nitong Marso. Minana namin ito na problema. Hindi kami nagkulang dito kasi pag-upong pag-upong namin, inaayos na namin yung problema. Ang problema lang, doon sa problema, ay hindi naman magagawa ng dalawang taon. No? Uh, it takes three to five years, to six years, to even more para ayusin lahat ng problema ito. Wala raw maayos na plano ang mga nakaraang administrasyon, lalo na sa mga pasilidad at infrastruktura. Ang Angat Dam, was done in 1967. Mula noon, wala nang ginawang dam eh. Ang, ang nagawa lang ay yung uh, mga dito manggagaling sa Laguna Lake. But even then, late na rin yan. No? So, ito, pinapabilisan natin lahat na matapos para sa ganon, matugunan yung short-term uh, requirements. But then, we have to go forward to the medium and the long-term program. Para sa ganon, mayroon na tayong idea kung saan natin kukunan ng tubig for the next 50 years. Sinisimula na raw ayusin ang mga aqueduct at tunnel o ang mga daluyan ng tubig sa Angat Dam. Pagka lumaki na yung aqueduct at saka yung tunnel, pwede na rin tayo pagtagulan next year na mag-ipon ng tubig. Yung sobrang tubig sa alip na itapon natin doon sa Bulacan, ay eh, idadaan na natin dyan sa common portal. Kaya ito yung inaayos na ng common portal facility para sa ganon, madagdagan yung tubig sa Lamisa Dam. Dahil ang Lamisa Dam, umaasa lang yan sa ulan. Mga tatlong taon pa ang ihintayin bago ito mangyari. Alam niyo naman, ang paggawa ng tunnel sa aqueduct will take about two and a half to three years. Kaya hindi pa natapos yan, matatapos yan siguro by February. Kasi inumpisan natin, pag-upong pag-upong natin. Itatayo rin ng MWSS ang Kaliwa Dam sa Infanta Quezon. 12.2 billion pesos ang halaga nito na inutang ng Malacanang sa China. 2025 daw matatapos ang proyekto. Ang proseso ng paggawa ng dam is about 6 to 10 years. Kasama doon yung pag-approve ng NEDA, pag ano ng technical Uh, yung kanilang feasibility study, mga technical solutions, environmental clearance, yung ating pre and prior inform uh, uh, permit ng ating mga katutubo, kasama lahat yan. So it takes about that much. Unang inaprubahan ang proyekto ni dating Pangulong Benigno S. Aquino III sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Pero sa ilalim ng Administrasyong Duterte, ito tuluyang pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. Ang pagpapatupad ng Kaliwadam Project sa, sa pamamagitan ng ODA ay nagbigay ng malaking kabawasan sa kabuong gasos ng proyekto. Tinatayang mula sa 18.7 billion sa ilalim ng solicited PPP ay 12.2 billion pesos na lamang. Aabot sa 60 metro ang taas ng Kaliwa Dam. Kaya raw nito mag-supply ng hanggang 600 million liters ng tubig kada araw. Ang Kaliwa Dam, kaya lang sigurong suporta ng requirement ng Metro Manila for the next 5 to 6 years. Kasi tumataas ang mga population dito sa Metro Manila, including the neighboring provinces of Rizal, uh, Cavite, and Bulacan. Kaya kailangan-kailangan yung ating uh, uh, ka yung kaliwadam. Dalawang barangay sa Quezon Province ang sakop ng proyektong ito. Dalawang daan at anim na pung ektarya ang lawak ng dam. Mabubura ang dalawang daan at apat na ektaryang guban. So, yun isang direct effect ng pagkalabog na pagkamatay ng lahat ng may kitang uh, wildlife dun sa 
Apektado rin ang ilang komunidad sa Daraitan. Ang mga dumadit kasi nomadit, so hindi mo sila mapapastay sa isang lugar. So ang kinukuha mo na parts ng habit na earth, parts ng community ng dumagat ay the same, ano, same area, so 260. Kasi hindi na nila ma-access yung mga previous na hunting grounds nila, yung mga uh, sacred areas. So yun, several ay magiging direct attacks ng pagpapayo nila. Ayon sa MWSS, malayo sa Daraitan ang itatayong dam at apat na pong pamilya lang din daw ang maaapektuhan nito. Kung may spillage man yan, gradual. So pinag-aralan lahat yan, ito lahat ay pinag-aralan. Ayon sa Haribon Foundation, haharangin ng dam ang natural na agos ng tubig sa ilog. Tataas daw kasi ang antas ng tubig dahil maiipon ito. Papantayan yung 60 meters or, or less na, ano, na height. So, yung mga area sa taas ng river system na yun, bago makarating doon sa actual dam, parts na na yung malulubog kasi hindi naman gano'n talaga yung levels ng water before tayuan na. Pangmatagalan daw ang mga solusyon ng MWSS. We are plotting a 50-year program. So, tat magtatatlong taon pa lang naman yung Duterte administration. Paano naman kami makagawa ng milagro na sana next year, until 2022, wala nang problema sa tubig? May ibang solusyon daw na dapat pag-aralan ng MWSS. Ang potential mga alternative doon ay increase mo yung, or i-tap mo yung untap water supply sa Wawada. Tapos meron pang sa Umiray River, may, may dam din doon na nagsusupply ng water sa Angganda. Pwede pang i-maximize yun. Malaking tulong din daw ang reforestation o pagtatanim ulit ng mga puno. So ang isa sa mga initiatives ng Haribon Foundation, yung mga dating loggers, binibigyan namin sila ng, ano, ng alternative livelihood. So instead na magputol sila ng puno, uh, tinutulungan namin sila to partner up with uh, different companies para mag-reforest ng area nila. So sila yung nagme-maintain, sila yung nagtatanim ng mga puno dun sa reforestation areas. Ang krisis natin sa tubig ngayon ay paalala raw sa atin na hindi anli ang tubig at lalong hindi ito forever na nasa gripo natin. Ito yung simple na mga babae tulad na habang nagsisipilyo. So minsan habang nagsisipilyo yung mga tao, open lang yung faucet na wala namang gumagamit ng water sa yung isa. Tapos yung sa paglilinis ng kotse, pwede namang ditabo ka na lang, hindi hindi ano, the host na masyadong maraming na nasasayang ng water. Ang pagkakaroon ng malinis at sapat na supply ng tubig, hindi lang karapatan, kung hindi isa ring responsibilidad. Dapat may conscious choices tayo. So, conscious tayo dun sa kung ano lang talaga yung kailangan natin ng water. Ayun lang yung gamitin natin at hindi tayo brazen na gamit na ng gamit tayo dahil uh, may oversupply. Sa nagbabagong klima, sa lumalaking populasyon, sa pagkaunti ng mga puno, nasasaid, natutuyo ang pinagkukuna natin ng tubig. Kung ang tubig ang numero unong kailangan ng tao para mabuhay, masasabing nasa peligro tayo kung hindi paplanuhin ng gobyerno ang pag-iimbak nito at kung hindi tayo magiging matipid sa paggamit nito.